那个站啊？不是咱们楼下那个站。楼下哪有站？那是去机场吗？大家好，欢迎来到三叔的频道。沿着曼谷皮耶泰路往北走，经过世纪电影广场，往前紧挨着就是胜利纪念碑天铁站，估计马上就到胜利纪念碑了。胜利纪念碑位于皮耶泰路与勒塞维提路的交叉口，仿佛一座大环岛的中心。该纪念碑建于1941年6月，以纪念泰国在法泰战争中的胜利。中间的方尖碑犹如一把军舰，展现出阳刚的形象。围绕方尖碑的四个铜雕像，则代表陆军、海军、空军、警察及民兵。因为路上车流太过密集，所以就不往近处走了。此时是下午一点十分。小朋友们早饭虽然吃得晚，但吃的并不多。走到胜利纪念碑，就又感觉到饿了。正好刚才经过世纪电影广场，他们听说里面有一家拍卖空船粉餐厅，出于好奇，决定去尝尝泰国船粉吧。什么东西都不认识。对呀，都忘了。嗯，你记着就行。小朋友们点了一个泰式浓汤牛肉船粉，一个红色汤汁的猪肉饭，我则要了一份炸鱼饼和一份炸春卷。小朋友们又要了一份椰汁绿丝冰。看着鲜艳的饮料，又忍不住要了一杯混合果汁。突然发现桌子上还有四个小碟小吃，这个像米糕一样的东西名叫丸果，吃起来跟米糕的口感和味道都差不多。一边吃，小朋友们一边疑惑：泰国船粉到底是怎么来的呢？据说早年曼谷水运发达，从而催生了繁忙的水上交通以及繁荣的水上市场。小贩们划着船行驶于河道上，以传统方式将面条、米粉放在船上售卖，由此船粉就诞生了。船粉通常以量少而闻名。因为为了方便在船上进食，同时避免汤汁在摇晃的船上洒出，所以特意将碗内的粉和汤的分量减少。这种方式沿袭至今，甚至成为了一种特色。船粉里看起来好像是巧克力汤，但实际上这是在汤底中加入了猪血或者牛血，吃起来味道有点怪怪的。不过小朋友们倒是挺喜欢。看他吃了真香，你来一口啊！船粉儿，这真没听说过，也没见过，感觉怎么样啊？还可以，还可以啊。这是不是一颗的颗呀、啊？不是，这士兵吗？中间都有个洞。这,这家拍那空船粉餐厅，本地人来吃的也挺多的。最后，我们把桌上的食物都吃光了。看看表，正好下午两点十分，这回可是吃饱喝足了。接下来准备坐天铁去看看四面佛。从世纪广场出来，旁边就是胜利纪念碑天铁站。四面佛位于暹罗天铁站与七龙天铁站之间，距离七龙天铁站更近一些，所以我们可以从胜利纪念碑坐天铁到七龙，然后往回走一点就是四面佛。自助售票机上还是只能投硬币，小朋友们可以在上面查一查，买票总共需要多少钱。这张票需要一百二十八泰铢，钱包里的硬币肯定是不够的，只能拿着纸币去人工柜台买票了。这次还是小朋友们自己去买的。
这边出来了，完了。他不到咱们这儿。从胜利纪念碑到七龙，也就十分钟的时间。从七龙天地站出来，然后沿着曼谷最繁华的拉玛一号大街，往回朝暹罗方向走。很快走到一处十字路口，旁边铁栏杆内就是传说中的四面佛。四面佛源自印度教婆罗门教神话，为三主神之一的梵天，所以也被称为大梵天王，是创造宇宙之神，法力无边，同时也是梵文字母的创始者。四面佛寺庙虽然面积不大，但却是一个享誉国际的著名景点。在泰国信仰中。四面佛梵天是财富之神，并会保护信徒平安，也被认为掌管人间的所有事情。其四面所求都各不相同，分别代表事业、感情、财富及健康，因此吸引了来自世界各地的信徒。四面佛神像高约四米，前后左右有四副面孔，分别代表慈悲、喜舍四种凡心。神像摆放在工艺精细的花岗岩神龛内。正襟危坐，全身金碧辉煌，四面都是同一面孔、同一姿态。四面佛八手法宝分别是：一手握令旗，代表万能的法力；一手持佛经，代表智慧；一手拿法罗，赐福给人间；一手拿明轮，消灾降魔，摧毁烦恼；一手握权杖，智商与成就；一手握水壶，风调雨顺；一手拿念珠，掌人间之轮回。一手那手印，庇护保佑众生。其实，在泰国各地，包括住家庭院内，多供奉有四面佛。但此处的四面佛香火最为旺盛，从早到晚，周围摆满了鲜花和香烛等贡品。好多游客也会来上香拜佛，因为都说四面佛是非常灵验的。每年的十一月九日是四面佛的生日，这时会有许多国外名人明星云集于此上香叩拜。下午三点，我们离开了四面佛，继续沿着拉玛一号大街往暹罗天铁站方向走。此时，左手边是泰国皇家警察局总署。小朋友们，接下来的计划要去泰国最古老的大学，也可以说是泰国最有威望的大学。哎、那这座大学里又是什么样子呢？咱们下期继续吧。同一个旅程，不同的主张。有什么问题，请留言或转发、点个赞。最后，别忘了下期内容更精彩，记得关注三叔。我们不见不散。底下玉米棒子就是给他准备了吧？